You can find our shop in Lima Societus in Angelaccio Street, one one in good collaboration with Tamaria by reselling their products. Here you can see some candy craft creations that we may do our seminar. Now we we'll continue. You can find a big collection of paints such as Allegro and Vivas. This all the line of colors. You can see we have all the line. And then we continue. We continue to our shop. You can see a big collection of scrapbooky parts for all of the previous collection of Samberia and the new one. And then we continue with home deco paints for furniture. And then we continue with the big collection of rice paper, stencils, the new collection, and a lot of design of rice paper. Then stencils. Stencil we have A4 and 20 by 25. And then it's something like it's uh, stencils. And then moods. A4 moods and texture moods. Wooden shapes. Die cuts, stamps, chemicals, paste, glue, varnish, paste, aqua colors. Patines, patines, glamour pigments, glitter pen, and alcohol and crystal ink. Also, you can find all the products to our, our e-shop, www.spavento.net. Right. Yeah, we are we are live. But um, yeah, I'm gonna I'm gonna give you the uh, the first word to do the introduction in Greek, and then I will uh, I will translate in English for everyone. Ωραία. Λοιπόν, για άλλη μια φορά είμαστε live με τη Σταβερία, αντιπροσωπεύοντας το Σπαβέντο από Κύπρο, η Μιβαλασία, όπως όλοι ξέρουν. Ε, το Σπαβέντο... Ε, είναι η εταιρεία η οποία είναι αντιπρόσωπος της Σταβερίας στην Κύπρο. Βρίσκεται, όπως ακούσατε και στο βίντεο, στη Λεμεσό. Ε, έχει αντιπρόσωπος όλες τις πόλεις. Στη Λεμεσό, ε, είπαμε, είναι μας στη Λεμεσό. Είναι το κατάστημα του Αντωνιάδη στη Λευκοσία. Το All About Hobbies στη Λάρνακα, στο Κίτι και το Ζαζί στη Λάρνακα. Και το χεριόν έργα το οποίο είναι το εργαστήρι το δικό μου. Ε, όλα τα προϊόντα της ταμπερίας θα τα βρούμε στα συγκεκριμένα καταστήματα ε, και τα, με τα συγκεκριμένα προϊόντα της ταμπερίας δημιουργούμε, εγώ είμαι η εκπαιδεύτηρη της ταμπερίας και φυσικά συνεργάτης του Σπαβέντο και δημιουργούμε διάφορα έργα τα οποία τα διδάσκουμε σε όλα αυτά τα εργαστήρια. Ξέρω Παναγιώτη, αν θέλει να πω κάτι άλλο στα ελληνικά. Νομίζω αυτά η αρχή και θα πούμε παραπάνω όταν συνεχίσουμε. Ναι, και ε... θα απαντήσουμε και σε ερωτήσει. Και θα right. So, I would like to also introduce myself and say hello to everyone. My name is uh, Isotis. I will be helping Valasia today with the, with the translation in, uh, in English. Um, we are here today um, in um, the Staperia Friday shop uh, live to. Uh, talk to you about um, our company, Spavento Trading Limited, um, and also um, show you an amazing 
uh, creation that Valencia is going to uh, to create. Um, just a few things about the shop. We are located. Our main shop is located in in, in Limassol, Cyprus, where you can you can come and see all of the products as you saw on the video, um, and also consult with the people over there on on creations. Um, additionally, to the shop, we collaborate with um, with a few different other shops across the island, as well as workshops. So we have in Nicosia the Antoniadi shop. Uh, in Larnaca and in Zigi, we have all about hobbies, Zazis, and Herion Erga, which is actually uh, Stamperia's own, uh, sorry, uh, Balasia's own uh, workshop. Uh, so feel free if you are not based in uh, in Limassol or even if you're on holidays in Cyprus to go and visit any of those shops to see uh, and buy Stamperia's products. Um, and of course, on top of that, we have uh, our website where you can actually access from the link on the top of the uh, of the live stream where you can um, see the products the Samperia products in in the Spavento website and um, choose and order the ones that uh, that you want um, we want to say also hello to everyone that is uh, that is watching us I see already a lot of comments from all around the world um, so feel free to send us your questions and we're gonna try to be as descriptive as possible um, so uh, welcome and, and enjoy the show. Valasia, this is Sena. Λοιπόν, αυτό που θα δείξουμε τώρα, όπω κάθε φορά έχουμε ένα μικρό project με διάφορε τεχνικέ, πάντα με τα υλικά τη Ταμπερία. Ε, και αφού αναφέραμε το Σπαβέντο και του συνεργάτε, ό,τι υλικά θα χρησιμοποιήσουμε σήμερα θα τα βρούμε στα συγκεκριμένα καταστήματα για Κύπρο. Ε, και επίση στη σελίδα τη Ταμπερία υπάρχει το έργο το οποίο από κάτω από τι φωτογραφίε του έργου υπάρχουν και τα κικοδική των υλικών που θα χρησιμοποιήσουμε. Great. Uh, so um, today we will do a graffiti creation by Valasia. As always, all of the materials that are going to be used today for the creation, um, you can find them either in our shops or in the uh, Spavento website. Uh, additionally, in the event on Facebook, we have included the list with all of the materials. So if you want to make the beautiful creation that Balasia is showing now on the video, uh, go mm -hmm. and ask specifically for that list of, uh, of products. Λοιπόν, λίγα έργα για το έργο μας. Ε, είναι η ιδέα της πλειογραφίας. Δεν, δεν ξέρω πώς θα το πούμε στα... Ε, στα αγγλικά, δηλαδή ο τείχο ενό σπηλαίου και βασίζεται στην σειρά τη Χριστίνα τη Ράντοβα, τη αγαπημένη Χριστίνα, ε, Σαβάνα. Okay. So, I'm not sure what, how the exact word is in English, but I'll do a Google Translate and find it out. But effectively, the idea behind it is that uh, we are looking at a creation that is based on um, art on caves. Um, and is from the uh, the materials that are going to be used are from the Savannah line of uh, of Stamperia. Okay. Λοιπόν, θα ξεκινήσουμε σιγά σιγά για να μας φτάσει και ο χρόνος για να απαντήσουμε και σε κάποιες ερωτήσεις. Το έργο το το βλέπουμε. Σιγά σιγά βήμα βήμα θα το ολοκληρώσουμε. Γυρίζουμε λίγο την κάμερα στα χέρια μου για να είναι πιο εύκολο. So Stamperia, uh, sorry, Valencia has now put the what the finished product on the side, and we're gonna get uh, we're gonna get started. Uh, so Valencia, uh, walk us through. Ωραία. Λοιπόν, το έργο το είδαμε το ολοκληρωμένο. Εδώ παίρνουμε ένα κομμάτι ξύλο, ένα απλό κομμάτι ξύλου. Τι βοτάλο; Το οποίο θα το θα το κάνουμε το κομμάτι τύχου της πιλιάς μας ας πούμε. So we are effectively starting from a normal piece of wood. You can choose any uh, any piece of wood that uh, that you want for any size, and then you adjust the, the material yourself, which is gonna be the backdrop for uh, our cave. And I searched on uh, on translate; it literally translates to just cave painting. So uh, hopefully everyone knows what that is. Okay. So, so we are starting with a scrapbooking paper from the Savannah um, Stamperia line, as we as we said. Λοιπόν, το κωδικό θα το πω SBB 864. And the code is uh, SBB 864, so that's Sierra Bravo Bravo 864. 
Αυτό που κάνω, ε, εγώ δεν έχω εικόνα αυτή τη στιγμή. Βλέπετε, φαίνεται καλά, Παναγιώτη μου. Ναι, μια χαρά, μια χαρά. Ωραία. Ωραία. Κόβω ένα κομμάτι, ένα κομμάτι από το χαρτί, με το χέρι μου, στο μέγεθος του ξύλου. So, Valasia is cutting now a piece of the scrapbook, uh, more or less at the same size as the, as the wood. In the meantime, I want to say hello to everyone on the chat. I see we have people from all over the world, which is amazing. Special hello to, to Andri from, from Kitty. Hello, Andri. I did a call out. Hey, Andri. <laughs> in a call about hobbies. Yes, Andri, uh, that you see on the comments, she has the, um, the shop in, in Kitty, where you can also find the Samperia products. Mm -hmm. Ωραία. Λοιπόν, το, χαρτάκι, το χαρτί το βρέχω λίγο με νερό για να μαλακώσει, έτσι ώστε να κολλήσει καλύτερα. Yeah, so we are now um, uh, spraying the, uh, the paper with water so it gets a bit soft, so we can manipulate it better. Mix media glue okay. για να κολλήσουμε το χαρτί μας. And then we're going to use the mix media glue to stick the, the paper on the, on the wood. And uh, hello from uh, from Texas as well. That's uh, I, what what time is in Texas right now? It must be pretty early for you guys. Βάζω από δεν λέω κωδικούς τώρα από θα θα ονομάζω ονομάζω τα προϊόντα μας θα λέω τα ονόματα των προϊόντων μας αλλά επειδή όλα βρίσκονται μέσα στη σελίδα και από κάτω στα comments συνήθως στα βερία λέει τους κωδικούς για να μην κουράζουμε και τρώμε χρόνο. Yeah, so in order to not get tiring and uh, fill up with codes for products, all of the products, as I said, they are on the um, event on Facebook, so you can see the list there. Mm -hmm. Oh, so it is eight, eight, uh, in eight o'clock Texas, so it's quite early for you in Texas, which is, uh, makes us really happy to see that you are watching the live. Hope you are enjoying a good cup of coffee as well. Λοιπόν, έχω βάλει mix media glue από κάτω στο ξύλο μου, mix media glue από πάνω. So we are applying the glue on both on the on the wood and on top of the um, of the paper. Ωραία, το κλείνω. Θα τη χρησιμοποιήσουμε ξανά. Είπαμε mix media glue. Φαίνεται ότι ξέρουμε οι περισσότεροι πλέον. Λοιπόν, έχω καλύψει το μισό ξύλο και όχι ολόκληρο, γιατί θα κάνω κάποιε τεχνικέ πάνω. So we've chosen to cover just half of the of the wood with the scrapbook, so we can apply some techniques on the on the other side. And uh, we also have somebody from the other side of the world in Sydney, which is 11 p.m. over there. So I hope you're cozy and uh, uh, and uh, and warm in rainy Sydney. Wow, oh, Ara, θα πρέπει να λέμε good night, good morning. Yeah. Good morning, good night, good uh, good afternoon. Okay. Oh, we also have people from uh, from UK. Helen, hello from Liverpool. Λοιπόν, παίρνω την πάστα κρακελέ, crackle paste στα μπερία. Next, week, uh, Valasia is going to apply the uh, crackle paste uh, from uh, uh, στα μπερία. Και βάζω σε κάποια σημεία με τη σπάτουλα μου. So with the small spatula, we are applying it um, on some parts of the of the bare wood. Oh, Oslo. Nice. I really want to visit Oslo. It's just too expensive. Sorry, somebody. I'm just excited by all of the messages that I'm getting. Ναι, από όλο τον κόσμο. Λοιπόν, και πάνω στο χαρτί μου και πάνω στο κενό. So we are applying both on the wood actually and the paper. Είπαμε, πάνω στα κρακελέ της ταμπερίας. Και τώρα... Παίρνω την καινούργια τη volume την πάστα. Volume and now, paste. And now we get the new volume paste. Mm -hmm. Η οποία είναι μια μαλακή πάστα, στεγνώνει γρήγορα. Μπορείς να δημιουργήσεις, να κάνεις και γλυπτική με αυτό, mm -hmm. με σπάτουλα. Αλλά εγώ ανακαλύψα κάτι άλλο με την πάστα αυτή και θα το δείξουμε στην πορεία. So uh, it is a very soft paste, so we it, it, we can really manipulate the one uh, the way that we want. Uh, Valasia is gonna show some more techniques on how we can shape it uh, in a few minutes, and uh, yeah, then we're gonna explain why in a few minutes. Θα εξηγήσουμε, ναι, γιατί ακριβώς μας βοηθάει σε αυτή την τεχνική 
Επειδή είναι μαλακή στην ουσία. Λοιπόν, τελειώσαμε με αυτό. Να τα αφήσουμε στεγνό σε λίγο για να μην χρησιμοποιήσουμε πιστολάκι πολύ. So we are uh, we're gonna leave that on the side so it gets um, it gets uh, dry so we don't use uh, uh, the uh, the hair hair blower. So yeah, and and it is quite cold in UK. Actually, I'm I'm based in London, so I, I feel you. I wish I was back in Cyprus as well. Λοιπόν, έχουμε αυτά τα δύο τα τρία κομματάκια εδώ τα οποία είναι κεραμικό πλακάκι μπάνιο. So Valencia is pointing out the three pieces that you see. That is actually broken pieces from uh, porcelain, um, as you can see the tile there that is a bit broken. Δεν ξέρω κατά πόσο θα είναι την άσπρο και αυτό. Ότι δίποτε χρώμα μπορούμε να πάρουμε, ότι δίποτε πλακάκι μπορσελάνι μας περίσεψε από κάπου κάτι που κάναμε. Απλώς το έδωσα μια με το σπίτι και το έκανα κομμάτι. Okay. So it doesn't have to be white. It doesn't have to be, you know, the ex any specific shape. Any leftover porcelain that you have, you can break it and you can use it for this. Λοιπόν, και λέω για ότι δίποτε χρώμα να είναι η πορσελάνη μας για το λόγο ότι θα χρησιμοποιήσω πράγμα πρώτα. So the reason that it doesn't matter what kind of color the porcelain is, it's because um, we're going to use primer, so we can effectively color it the way that we want. Perno primer, it's grigora grigora, pano si porcelani mu. So we are applying the primer over the porcelain. And we're going to leave it on the side to, to dry. Για να προχωρήσουμε τώρα κάπου. Όπως βλέπετε, αφήνω, ε, κάνω διάφορες ε, εργασίες ταυτόχρονα για να έχω χρόνο να στεγνώσω, όπως είπαμε, για να μην ταλαιπωρούμε πολύ με το πιστολάκι. Θα το χρησιμοποιήσουμε με. Λοιπόν, εδώ έχω... Ου, δεν φαίνεται. Mm. Θα βλέπουμε Παναγιώτη εδώ. Ναι, ναι, ναι. Είναι κάποια μικρά χαρτάκια που διακόσμησα το σχοινί μου. Ε, τα δημιούργησα από, από το stone paper, τη σταυερία, το μαγικό stone paper. Οκ. Okay. So, uh, Valencia is showing um, a few pieces that you see on the top there on the string that has decorated the, the main piece. It is from the stone paper series of mm -hmm. uh, Stamperia. Παίρνω ε, ακριλικό χρώμα ή άκουα, ό,τι θέλω. Στη συγκεκριμένη περίπτωση χρησιμοποίησα ακριλικά χρώματα και συγκεκριμένα το ματώνε, το οποίο είναι KAL20. Είπα από το κόμμα. So we can take um, a, 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 any color that we want, acrylic color. Um, so, Valasia, which one is, uh, can you have some books and pieces? Matone. Matone. So, right now, Valasia is using the matone color. Το βάφο, το χαρτί, το χαρτί αυτό έχει τις δυνατότητες, το stone paper, το είπαμε πάρα πολλές φορές, είναι σαν να δουλεύω με δέρμα. Okay. So now she's using a brush to go over the stone paper. Um, just to remind everyone, it's like working with uh, with leather, the stone paper. So it doesn't need the delicacy, I guess. <laughs> ναι, δεν σχίζεται εύκολα. Δηλαδή, μπορούμε να φτιάξουμε τσάντε, ζώνε, κοσμήματα, ε, ό,τι μπορεί να φανταστεί. Mm -hmm. We can use the stone paper to do. A lot of different creations. We can do handbags. We can do um, we can do a lot of different things with it. Jewelry as well. And uh, again, hello to everyone. I see somebody is talking in uh, French and bonjour. Λοιπόν, θα χρησιμοποιήσω λίγο το πιστολάκι εδώ για να στεγνώσω. Έβαψα ένα κομμάτι στον paper με το αγγλικό χρώμα. Θα το στεγνώσω όμως. Κάντε λίγο μία τον ήθελα. So, Valencia is just going to use the blow dryer now to... Uh, dry it up and for a few minutes we're just going to be ourselves um again hello to everyone that is on the on the chat um i see berlin here i see mexico netherlands um it's absolutely amazing to be uh broadcasting from from cyprus from all over the uh, to, uh towards all over the world and uh don't hesitate to ask any questions you uh, you have Oh, Scotland, amazing. Great. Uh, I really want to visit Scotland. Hopefully, I can do a road trip there soon. And thank you very much. I'm, I'm glad you like my voice. Yeah. 
ε, όσο μιλούσες Παναγιώτη, στέγνωνα έτσι γρήγορα, γρήγορα και τα <laughs> άλλα. <laughs> Παίρνω τις φραγίδες, τις τάμπες της Χριστίνας της Ράντοβα, πάλι από τη σειρά ε, ε, Σαββάνα. So now we're gonna we're gonna use the stamps from uh, Christina uh, from the same line again. Mm -hmm. uh, this, uh, this stamp is this is δουλεύουμε πάρα πολύ με τα μελάνια και ειδικά με τα καινούργια τα μελάνια που έβγαλε στα περιέργεια είναι τέλειες. Απλά εγώ τώρα θα τις δουλέψω με ακριλικό γιατί θέλω μαύρο έντονο και πιο εύκολο για μένα. So um, we will we will now use the the black color because it's gonna be very easy to see the contrast as you see now. Valencia is applying that, but you can use different colors as you as you please. Το βλέπουμε; Ναι, ναι. Απλώς με αυτό θα δημιουργήσω κάποιες ετικέτες. Οι στάμπες μου πλένονται εύκολα και με το ακριλικό το χρώμα. So using the acrylic color on the stamps is not a problem. They can they can be washed really easily. So don't worry about using the acrylic on the on the stamp. Yeah. Thank you, Priscilla. I'm glad you like my translation. And yeah, so. Ipa me, sinta kinosu. Yeah. Να στεγνώσουν λίγο αυτά. Προχωρούμε και πάμε πιο στέγνωσε, να δούμε πιο στέγνωσε καλύτερα. Okay. So we're trying to figure out which one is dry now, um, so we can continue with the next part of the creation. <laughs> ε, έχω μπροστά μου τα, τις πορσελάνες, οι οποίες έχουν στεγνώσει και θα πάρω το Milk White, Ακριλικό της Allegro. Mm -hmm. So we're using the milk white acrylic paint uh, from the Allegro series. Και θα χρωματίσω τις πορσελάνες μου. Δεν φαίνεται πολύ γιατί μοιάζει πάρα πολύ με το, με το primer, αλλά θα φανεί στην πορεία. Mm -hmm. We don't see it right now because it looks very similar to the primer color. But... Mm -hmm. It should become more distinct as we as we go and decorate it. ivory Allegro. Then we're gonna be using a bit of the ivory from Allegro. We're just gonna do a few strokes on the uh, on the porcelain. Uh, yeah, we can see a bit of contrast there. Τα αφήνουμε και αυτά στην άκρη να στεγνώσουν. Ας ελπίσουμε ότι έχει στεγνώσει. Δεν έχει στεγνώσει τόσο καλά. Απαντάς λίγο τα κάποια μηνύματα να χρησιμοποιήσω λίγο το πιστολάκι πάνω γιατί μου. Ναι, ναι. Μαλασία is going to use the blow dryer for a bit. So back to the comments. Guys, please send comments and and questions as if you have anything that you'd like to ask our teacher or or me about the about our show feel free to uh, to do so in the meantime okay so we are ready to to continue θα χρησιμοποιήσω το corn από το από την allegro so we're gonna use the corn color from allegro straight on the uh, on the piece of wood ναι, το Old Ivory που χρησιμοποιήσαμε προηγουμένως. And the Old Ivory that we used before as well for the porcelain. Και το Ματώνε, τα τρία χρώματα βασικά που χρησιμοποιήσαμε. And Ματώνε. Παίρνω ένα πινέλο. Και τα ανακατώνω αυτά μεταξύ τους. And with a, a brush we mix those... Um, colors that we are using together. Και το αφήνω μέχρι εδώ για να στεγνώσει. Εντάξει, βλέπουμε τα χρώματα πώς αναγκατώθηκαν. And we're just gonna leave that on the side so it gets dry a bit. 
Ξαναπαίρνω τη volume την πάστα και βάζω λίγο με τη σπάτουλα μου πάνω στην πορσελάνη μου. And uh, using a spatula we get the uh, the paste and we apply it a bit on the uh, on the porcelain. Mm -hmm. Μια ε, με το μαύρο το χρώμα θα βάψω μαύρο ακριλικό χρώμα mm -hmm. το νερό το black το χέτο. Θα βάψω γύρω γύρω το ξύλο μου για να κερδίζω χρόνο ώσπου να στεγνώνουν. Mm -hmm. So while we're waiting for the top to uh, to get uh, to get dry, we're gonna use the black uh, Allegro uh, paint um, so we can cover the sides of the of the wood. Um, while Valencia is doing that, just to remind everyone that um, our shop in Cyprus is located in in Limassol in Ayas Filaxia Street. Uh, feel free to, if you are based in Cyprus, or again, if you're just holiday for holidays there, uh, to just pop in and uh, uh, have a look on the Samperia products, and also to meet with uh, um, with the people that are working there. They're lovely people. Θα βγει και το πρόγραμμα το σπαβέντο θα αναρτήσει και το πρόγραμμα με τα εργαστήρια όλο του μήνα. Σήμερα αύριο θα αναρτηθεί σε ποια εργαστήρια θα γίνονται θα γίνουν τα μαθήματα. Okay. Άρα, so, ναι, κάποιος που θέλει να μάθει κάποια πράγματα ή για τα υλικά ή να μας ρωτήσει, ε, είμαστε στη διάθεση του. Also in the next few hours we will release the program for the uh, for the workshops that are going to happen both the uh, our shop and also in the shops that we the workshops that we collaborate with so again if you're local and you want to ask questions learn more on how to do these beautiful creations um uh, feel free to check out when uh, when you can do so um as part of a workshop <laughs> Παίρνω το stone paper που χρησιμοποιήσαμε προηγουμένω για τι ετικέτε και απλά κόβω ετικέτε. Κόβω αυτά που έκανα με ένα ψαλίδι. So now that the stamps have dried, um, we're cutting up the labels that we have created. Μπορούμε να τα κόψουμε ό,τι σχήμα θέλουμε. Όπω. υπάρχουν και. Εγώ τα κόβω στο χέρι, αλλά υπάρχουν. Και μαχαίρια που μπορούν να τα κόψουν τη, από διάφορε mm -hmm. μηχανέ, όπω η σύζυξη, ξέρω εγώ. Μην τα αναφέρει. Okay. So uh, we can cut it on any, uh, you can cut it on any shape and size you want. Um, it's really up to you. Um, it's good to make it as personable, as uh, personalized as possible. You can either cut it by hand or you can uh, use any other cutters you want. Ναι, παίρνω και από το χαρτί που μου περίσσεψε να δημιουργήσω και μια ετικέτα από εδώ για να δώσω χρώμα. Okay. And from the leftover paper we had, we're, we're just gonna use that as well to um, cut a, a label from that. Ωραία. Hello, Hello Milenka. Welcome. Mm. Χαιρετούμε όλους. Εγώ δεν δε βλέπω, δεν ξέρω τι γίνεται. I'm gonna I'm gonna greet people on your behalf, Valasia. I can see the comments. Valasia cannot see the comments, so uh, it's just me. Yeah. So yeah. now with the with the black paint, uh, Valasia is brushing around the uh, the labels to so give them an effect. Ναι, μια σκία στις τις άκρες από τα χαρτάκια μου. To give them that um, shadow effects basically around the the labels. Περιμένοντας να στεγνώσει. Δεν ξέρω αν υπάρχει κάποια ερώτηση, κάποια απορία ή κάτι για τα υλικά. Δεν έχουμε κάποια απορία. Guys, feel free, as I said, to ask any any questions if you have either about the techniques or the materials that we use. Ε, το συγκεκριμένο έργο, λίγο διαφοροποιημένο, πάλι σαν τείχος ε, ε, σπηλαίου, θα γίνει σε όλα τα εργαστήρια μας, mm -hmm. στην Κύπρο και πιο μεγάλο φυσικά, mm -hmm. ώστε αν κάποιος που μας παρακολουθεί από Κύπρο και τους άρεσε, να δει μέσα στα, στο πρόγραμμα του Σπαβέντο που θα ανεβεί σε αυτές τις μέρες, για να το δει πού μπορεί να το παρακολουθήσει και να το φτιάξει φυσικά. 
Okay, so um, well, ICI is um, reminding everyone that, um, as we said before, the workshops and the dates are going to be published soon. Um, we will actually do a similar project, um, larger in scale, a bit more elaborate as well, as we will have more time. So if you would like to, um, to participate, um, feel free to, to join us. Ε, είπαμε, για να δώσουμε χρόνο στα υπόλοιπα, έκανα τις ετικέτες μου. Θα τις περάσω σε ένα σχοινάκι, το οποίο σχοινάκι, ύστερα, θα το χρησιμοποιήσουμε για να μπορούμε να κρεμάσουμε το έργο. Οκ. Βαλασία είναι τώρα, για να κάνουμε λίγο χρόνο, μέχρι να όλα κρυμάσουμε, χρησιμοποιούμε το στρινγκ, για να κρυμάσουμε τα σύλλα που δημιουργήσαμε. Βαλασία, έχουμε μια ερώτηση. Ναι, θα ρωτήσουμε. Η Έλεγνα ρωτήσε αν η στάμπα, Α, αν έβαλες κάτι πάνω στο ξύλο πριν χρησιμοποιήσεις την crackle paste. Όχι, δεν έβαλα τίποτα πάνω στο ξύλο. Ήταν φυσικό, δεν πέρασα primer, γιατί φαντάζομαι ότι η Έλενα αυτό εννοεί. Αν πέρασα primer βάση, όχι, δεν πέρασα κάτι. Απλά, επειδή τη συνδύασα με τη... Πάστα τη volume, κολλάει πάρα πολύ καλά, δεν έχει πρόβλημα. Κατάλαβα ακριβώς. So, Helen, there was no primer on the wood, so we don't need to apply any primer on the wood, but because we use the crackle paste with the volume paste, σωστά, Βαλασία? Ναι, ναι, συνδυάστηκαν μαζί, κόλλησαν, δεν θα μου πέσει η crackle paste, απλώς εγώ ήθελα κάποιες λίγες ρογμές που να σχηματίσουν. Δεν θα στεγνώσει και θα πέσει. Και το άλλο πολύ σημαντικό, Έλενα, είναι ότι ήταν το ξύλο μου ακατέργαστο. Δηλαδή δεν είχε βερνίκι πάνω, δεν είχε τίποτα. Άρα από μόνο του απορροφά τα υλικά που ήδη βάζω. So, Helen, just because we use the crackle paste and the volume paste together, it stick without any issues, and it's very important that the wood is not varnished, so it can actually absorb the the material, so as raw wood as possible. Ναι, μου δίνει την ευκαιρία παναγιώτη μου συγνώμη για να τις απαντήσουμε έτσι σωστά. Μου δίνει την ευκαιρία να πω ότι ούτε στο καμβά που έχει πόρους θα χρησιμοποιούσα primer. Όμως, οτιδήποτε είναι κατεργασμένο, δηλαδή ένα ξύλο το οποίο έχει βερνίκια πάνω ή ένα γυαλί τέλος πάντων, μια γυαλίνη επιφάνεια, σίγουρα και θα θέλει πράιμερ. So, with canvas we wouldn't need πράιμερ either, but with anything that is a material that has had maybe a vernis or glass, in that case, yes, in order to, for the materials to stick, we will need to use πράιμερ. Um, I see a question from Maria um, Cara, if we do lessons online. Maria, αυτήν τη στιγμή όχι, αλλά είναι κάτι το οποίο σκεφτόμαστε. Σωστά, Βαλασία. Δεν σε άκουσα γιατί στέγνω να βρίσκω την ευκαιρία όταν μιλάω. Ρώτησα κάποια κοπέλα για διαδικτυακά. Σωστά, ναι. Η οποία βρίσκεται. Μαρία, Μαρία, αν μπορείς να μας πεις που βρίσκεσαι, όχι ακριβώς, ένα περίπου. Ναι, χώρα. Ναι, ναι, τώρα είσαι χώρα, ναι. Μέχρι να απαντήσει η Μαρία, let's say hello to everyone else that just joined. Hello, Μιλάν, Μαρία. Ναι, Βαλασία. Λοιπόν, όσο μας απαντήσει η Μαρία, εγώ δεν θέλω συνέχεια να μου πιστολάκι, ξέρεις, ξεκινώ πιστολάκι, βρίσκω την ευκαιρία λίγο όταν εξηγείς κάτι, να... Κάνω πιστολάκι χωρίς να ε, ακούγεται. Mm. Λοιπόν, θα προχωρήσουμε. Ε, στα... Βαλασία, η Μαρία είναι στην Ελλάδα. Η Μαρία είναι στην Ελλάδα. Από ό,τι κατάλαβα, απάντησες ότι είναι κάτι που το σκεφτόμαστε. Για το ε, μαγαζί, ναι, και για τα workshops. Ναι, με το, με το σπαβέντο. Α, ε, πιστεύω ότι θα γίνει σιγά-σιγά. Απλώς τώρα είμαστε... Φουλ από εργαστήρια. <laughs> Λόγω του κορονοϊού άνοιξαν τα πάντα και δεν προλαβαίνουμε, δεν έχουμε μέρα στην ουσία ελεύθερη. So, um, Μαρία, άκουσε σε μεταφράσω για τους υπόλοιπους. Um, so, the question was if we do online lessons. 
at the moment, no. Um, we actually have a full um, a schedule with uh, physical workshops after the pandemic. It's been uh, quite busy, but it is something that uh, we would like to start doing um, in the hopefully near future. Έχουμε τώρα τα τις πορσελάνες μας, στις οποίες αν θυμάστε έβαλα λίγο βόλιο. Θα πάρω ένα γάντι γιατί θα χρησιμοποιήσω ε, την vintage antique paste. Okay. So we're gonna use the uh, pasta. Ε, vintage mm -hmm. antique paste είναι το Αντώνη Τζανιδάκι. Okay. So now, now uh, Valasia is going to use the uh, the vintage uh, paste, antique paste, mm -hmm. and okay. with a glove, it's going to spread it on the uh, on the surface of the porcelain. Λοιπόν, καλύπτω το περισσότερο μέρος, όλο το μέρος, βασικά με την πάστα αυτή, με την το vintage antique paste. Thank you, Viroki, for loving Spavento. We love you back. <laughs> um, also, uh, για όσου μιλούν και διαβάζουν ελληνικά, ο Σωτήρη έχει βάλει το, τη διεύθυνση του καταστήματο Αγία Φυλάξιο 118 λεμεσό στα comments. Ευχαριστώ, mm -hmm. Σωτήρη. Oh, thank you, Sylvia. Thank you. Uh, it, it is a beautiful language, yes. Mm. Εδώ θα μείνει, Παναγιώτη μου. Δεν θα πας πουθενά. Εδώ θα μείνει. Με το κοινό σου. Ναι. <laughs> λοιπόν, ε, έχω καλύψει με τη vintage paste την πορσελάνη μου, η οποία πορσελάνη, επαναλαμβάνω στα γρήγορα. Έχουμε βάλει primer, έχουμε βάλει ακριλικό χρώμα, το old ivory μα, μαζί με, με το white milk. Έβαλα volume paste, και τώρα το καλύπτω με antique paste. Ωραία. Okay. Ναι. Uh, so, ναι. Valasia just explained the, again the, uh, what we applied. We applied the, the, the primer, the paste, and now the, the another layer of, uh, of paste, which is uh, the vintage. Ah, sorry, my, my apologies. Below the, the, the paste uh, that she just used, we used the colors from, from Allegro. Σωστά, Βαλασία, τι είπα, σωστά. Mm -hmm. Ναι, σωστά. Okay. Λοιπόν, ε, για, γιατί έτσι πάμε λίγο αργά και να μην χάσουμε το χρόνο. Ε, παίρνω ένα μορομάντιλο, σκουπίζω. And now with a, a wet tissue, uh, we're just taking away a bit of the, of the paste so we can create a nice, uh, a nice effect. Και μου κάνει αυτό το μαγικό υβόλιο. Δεν ξέρω πώς να το δείξω ειλικρινά. Επειδή είναι μαλακή πάστα, σαν να μου βγάζει χαλασμένο τοίχο. So, it, it, doesn't, it doesn't do it justice on the, on the video, but the effect that you get from this technique is mm. um, like looking at an old um, uh, uh, piece of wall. Ναι, ας αυτό το κομμάτι φαίνεται ακόμα περισσότερο. Βάζοντα την πάστα, αφαιρείτε, επειδή είναι μαλακή, αφαιρείται σε σημεία και mm -hmm. φαίνεται τόσο ωραία σαν να είναι ο χαλασμένος οπίχος της φιλιάς, που με ενθουσίασε. So effectively, um, we, we're giving it a more natural effect because the paste is quite soft. Um, it doesn't get removed from everywhere. Uh, we don't want it to be removed from everywhere, but it gives us a very nice uh, affair, like um, the, the walls of a, of a cave. Ωραία. Έχω σκουπίσει, έχω κάνει το χαλασμένο τοίχο μου, προχωράμε έτσι λίγο πιο γρήγορα. Παίρνω πάλι το stencil με, διάφορα, με διάφορες φιγούρες από τη σπηλιά. Παίρνω ένα πινέλο stencil και θα αρχίσω να βάζω πάνω στη, στα κεραμικά μου ό,τι μου αρέσει στην ουσία, με μαύρο ακριλικό. Okay, so we're, we're taking our stencils now. Um, um, these ones are from, um, they resemble effectively drawings at a cave. If you want to make it more interesting, you can, you can use whatever, whatever you would like and suits your style and just effectively using an acrylic paint, just um, use the stencil over the uh, ceramic. Ναι, και με το ίδιο το πινέλο κάνω γύρω γύρω το κεραμικό μου και το σκιάζω. 
Uh, uh, Crafty, we, we did uh, give an answer to Helen, but if you need more clarifications, uh, feel free to ask. Oh, 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 yeah, uh, 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 Απλώς έχω πολλές φορές στα μαθήματα, ξέρεις, ε, με ρωτούν γιατί δεν βάζουμε primer εδώ ή γιατί βάζουμε primer εδώ, ποια είναι η διαφορά, αλλά ε, σε κάποιες πορόδες επιφάνειες, κάποιες που δεν χρειάζεται να βάλουμε. Mm -hmm. So, we don't, even though we could use primer, um, in some surfaces, as we said, the ones that are more uh, raw, such as, Uh, such as unvernished wood or leather or canvas, um, we don't need to use primer, so um, we don't waste materials, basically. And, of course, we don't use primer without primer. Ah, but very important, we don't apply the, um, the rice paper without Um, uh, without primer. So, if we want to use rice paper, we need the primer. Πολύ σημαντικό αυτό, γιατί θα χάσουμε όλο το σχέδιο του ριζόχαρτου και φυσικά την ασφάλεια του ριζόχαρτου. So, if we if we don't use primer, then we effectively compromise the uh, the rice paper, and we're not going to be able to use it anymore. Έχω τελειώσει σχεδόν με τα κομμάτια της πορσελάνης. Θα σας τα δείξω τώρα όλα μαζί. Γιατί πραγματικά είναι πάρα πολύ ωραίο το έφερ που δημιουργήθηκε. Ε, θα είναι αντάμορφα. Ναι, μια χαρά. So we now see what more or less the finished product looks like, which is absolutely beautiful. Πραγματικά, τα αφήνουμε να στεγνώσει. Πάμε στο βασικό μας αντικείμενο, στο ξύλο μας, ε, το οποίο θέλει λίγο να στεγνώσει, γι' αυτό θα χρησιμοποιήσω το πιστολάκι έτσι στα γρήγορα. So, the, we are going to go back to our main piece, but uh, Valencia is going to use a blow dryer, so uh, she's going to mute herself. And uh, let's go back to the messages. Uh, Agapi, uh, thank you very much. Yes, indeed, they're very beautiful. Um, Kerena, um, to be honest, I would use something something different for the for the uh, stencil, something very you know outside of the cave, just so it looks um, quite uh, surreal and different. But um, this is this is also very very uh, very nice. Λοιπόν, έχει, δε, δεν θα στεγνώσει εντελώς. Έχουμε τη βάση, τα είπαμε, τη βόλυμ που δεν θέλω να στεγνώσει εντελώς. Mm -hmm. ε, για το λόγο ότι θα ε, εφαρμόσω και εδώ πάνω το λάδι, okay. το, ε, την Antique Paste. Okay. So, even though we want it to be dry, we don't want it to be 100% dry, we still want it to be a bit soft, because we will now apply the, um, the Antique Paste again. Λοιπόν, και πάνω στο χαρτί μου. On both sides, so both on the um, scrapbooking paper that we attached on the wood, but also directly on the wood. Επιμελώς ατιμέλητα, ας πούμε, δεν θα το στρώσω ιδιαίτερα. We don't need to be very careful here again. We're just trying to create an old looking affair, so it doesn't have to be very, uh, very detailed or, uh, or careful. Το έχω καλύψει με την αντικ paste και αρχίζω και αφαιρώ. Now that we have applied it again with a wet uh, tissue, we are uh, we are removing a bit the paste again just to create a similar effect as we used with as we did with the tiles. Αφαιρώ πρώτα το πολύ <laughs> με μορομάντια, μικρά μαντιλάκια. Yes, cra cra Crafty, um, um, you're right. She didn't dilute the paste at all. Uh, we just applied a layer um, directly on the on the wood. Λοιπόν, και τώρα με πιο καθαρό αρχίζω και δημιουργώ αυτό που σας είπα με την ε, volume paste, το χαλασμένο τοίχο. Okay, so with the uh, so now uh, effectively what 
what we are working uh, because the volume paste is not completely dry. It gives us that uh, texture, that affair of um, the old uh, cave wall. Και Παναγιώτη μου, και όσο και να στεγνώσει, mm -hmm. όσο και να στεγνώσει, επειδή είναι τόσο μαλακή, αφαιρείται πολύ όμορφα με το, ε, με το υγρό. Okay. So even even if it gets dry, don't worry because it is a very soft paste. You still will be able to work it and will still give you a, a really nice effect. Ξαναπερνώ. Δεν έβαλα γάντι, αλλά εντάξει. Ξαναπερνώ. Δεν είναι κάτι τοξικό που θα με πειράξει τα δάχτυλα. Απλώ είναι δεν καθαριότητα. Ξαναπερνώ λίγο antique paste στα σημεία που. Πώ να το πω. Χάλασε ο τείχο μα. And now um, on the on the places where we saw that we had a more deterioration effect, uh, we are applying another uh, light layer of paste. Um, Valencia, don't worry, Valencia didn't use a glove. It's not anything toxic. It was just from a hygiene perspective. So don't worry. Λυπάμαι που δεν φαίνεται τόσο, δεν θα φαίνεται τόσο καλά. Φαίνεται η πάστα κρακελέ. Φαίνεται ο χαλασμένος ο τείχος. Περίμενα το δω λίγο. Μπορείτε να το δείτε. Ε, νομίζω ναι. Ε, again, the, the video might not do it justice, but the, there is a very distinct texture that, uh, mm -hmm. that we get from the combination of all of these different materials. And thank you very much, Stamberia. Stamberia said that uh, you are the best, Valasia. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Thank you very much. <laughs> λοιπόν, αφήνουμε εδώ την πάστα. Απλώ παίζω πάρα πολύ με τα υλικά και μου αρέσουν πάρα πολύ. Λοιπόν, βρισκόμαστε σε αυτό το σημείο τώρα, έχουμε δημιουργήσει τον τοίχο και πάμε σε άλλα μαγικά. Κλείνουμε τα χέρια, ένα λεπτό. Βαλασία well, well, uh, is cleaning the, the hands, so we're gonna use now. We're, we're done with the main part, but we're gonna move to more, uh, to more materials in order to give it a bit more, more character. Mm. Έχουμε τις καινούριε τις πατίνες, δηλαδή Χρησιμοποιήσαμε την Antique Paste, η οποία έχει βάσει το λάδι και κάναμε όλο αυτό το τύπου vintage effect, ας πούμε. Mm -hmm. Και τώρα έχουμε από τη σταμπερία πέντε χρώματα με τις καινούργιες της πατίνες, της vintage πατίνα. Okay. So the next steps uh, that Valasia is going to apply now after we, we did all of the texture with the paste is the vintage πατίνας. Οκ. Okay. Παίρνω το τυρκουάζ. So with the turquoise color. Και αρχίζω να δείχνω πώς να το πεις τώρα, ρε Παναγιώτη μου, τη μούχλα. And uh, <laughs> with this we are trying to resemble effectively the, the mold that we would expect to get from um, a humid a cave environment. I hope, I hope, the, I hope the translations uh, uh, make sense. Χάλασε το ψωμί. Ναι, χρησιμοποίησα τη τυρκουάζ και θα χρησιμοποιήσω και τη ράστ, ξαναλέω, ε, την vintage πατίνα. Mm -hmm. And next we're gonna use the, the rust color. Ναι, δίπλα στη τυρκουάζ, γιατί θέλω να ενωθούν λίγο μεταξύ τους. As you see, the uh, Valencia is applying it very close or slightly or overlapping the turquoise because we want to blend it together. Και ξανά με υγρό χαρτα... με το μορομάντιλο αρχίζω κυκλικά και ενώνω τις δύο τις πατίνες και με το έργο μου ούτως ώστε να δώσω αυτή την αίσθηση της μούχλας. Mm -hmm. And now again with a wet tissue um, on a... On a, on, on a cyclical motion, uh, effectively, we combine the two patinas with the um, uh, with the underlying paste as well, just to give that uh, mold effect that we we said. Φυσικά δίνω έμφαση περισσότερο στο χαρτί μου, στο scrapbooking για να φαίνεται μέσα από τον τοίχο. Είπαμε είναι μια τυχογραφία η οποία χάλασε στο χρόνο. So again, it doesn't have to be perfect. It is something that we the 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 effect we want to give is that it's something that has been deteriorated over time. So um, we have a lot of wiggle room there. Mm -hmm. 
Full blown. It's like maybe something that we we stole from a cave and uh, we don't know who, who did it and we just started in our house. You know. Θέλω να δείξω εδώ ότι ακόμα και τώρα που έβαλα τις πατίνες μου πάνω, τις βίντες πατίνες, ε, χαλώ ακόμα τον τοίχο, χαλώ εκεί που έχω τη volume, χαλώ ακόμα περισσότερο και δημιουργώ ρογμές πάνω στον τοίχο μου. So even even though we we did the paste before, uh, we still want to give as much texture as possible. So even now that we apply the patinas with the wet paper with the wet tissue, we um, we still create a few cracks uh, on the on the wall again, just to show that passage of time, basically. Τα φίνω λίγο στην άκρη και ξαναπέρνω πως το φαίνονται εδώ τα τις πορσελάνες μου και βάζω και εδώ λίγο από τις πατίνες μας, από τις βίντεο πατίνες, mm -hmm. ακριβώς για τον ίδιο λόγο, για τη μούχλα. Mm -hmm. And for the same reason, to give that moldy look, um, we apply the same patinas on the, uh, on the porcelain pieces. Mm -hmm. Hello, Hazel, welcome. Λοιπόν, λίγο τυρκουάζ, λίγο δάστ. And the exact same technique as we did with the piece of wood now on the porcelain. Και ειδικά εκεί που είχαμε την μπάστα, που φαίνεται το κενό του τείχου πίσω, φαίνεται πάρα πολύ ωραία η γάστα. And especially where we had the, that it was a bit more open the background of the tiles, the rust patina looks very, very nice, as you can see. Ωραία. Αυτά είναι έτοιμα. Το φόντο μας σχεδόν είναι έτοιμο, απλώς με λίγο μαύρο ακριλικό θα δώσω κάποιες σκιούλες πάνω. Mm -hmm. So, it's all, we are almost ready to assemble now with just the Allegro paint. We're gonna go a bit on the sides to give um, a bit more shadows, a bit in the middle, as you can see. Lightly create, um, add a bit more character effectively to the whole creation. Με το χρόνο πώς είμαστε, Παναγιώτη, ξέρεις? Έχουμε ακόμη 8 λεπτά. Ναι, θα τα καταφέρουμε. Mm. Λοιπόν, ε, παίρνω το μισό λεπτό από τις α, στάμπες που χρησιμοποιήσαμε προηγουμένως της σαβάνας και θα κάνω λίγες στάμπες πάνω στο φόντο μου. Mm -hmm. So, using the same stamps we, we used before, uh, we effectively just apply uh, a bit of the Allegro paint directly on the wood. Again, just to give more, more personality, more character. Βαλασία, έχεις μια βροχή αγάπης για τις όμορφες δημιουργίες σου. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Thank you. Thank you very much. Danka Valasia said, uh, thank you very much for your, uh, for your wishes. Λοιπόν, με το Milk White που χρησιμοποιήσαμε πριν, ε, έβαλα μέσα στο, στην παλέτα μου τέλο πάντων, δεν θα πάρω πινέλο, ακριλικό χρώμα έτσι, δεν θα πάρω πινέλο, θα πάρω mm -hmm. τη σπάτουλα μου, θα πάρω λίγο το χρώμα στη σπάτουλα μου και απλά mm -hmm. τι θα κάνω, θα δώσω λίγα φώτα πάνω στον τοίχο. Mm -hmm. So now we use again the um, uh, the, the acrylic uh, uh, in acrylic. Oh, Valencia. Oh, the milk white we used before. Ah, sorry. The the milk white that we used before. Um, we use the same color, but this time instead of the brush, Valencia is using the spatula just to give a bit of brightness to the whole uh, to the whole creation. The ferno conda ya na di na du noli. Πόσο ωραία που φάνονται τα φώτα, φυσικά είναι το, οι ανάγλυφες οι πάστες από κάτω, το κρακελάκι που δίνει ε, όγκο, που δεν φαίνεται τόσο στην κάμερα. So we don't Αλλά... see it on the camera, but the pace and the textures that we created, mm -hmm. it gives it a bit of volume, which makes it, um, makes it look really, really nice. And again, the camera is not doing it justice. Το τελευταίο κομμάτι που θα κάνουμε τώρα, θα, θα κολλήσουμε τις πορσελάνες μας πάνω στον τοίχο μας. Extra uh, forte. Μαγική so, extra forte. Using the magical extra forte glue. Κολλάει τα πάντα. 
uh, we are now gonna effectively assemble our uh, our uh, main piece with the tiles mm -hmm. so we can finalize our creation and Oli Lene ότι είναι πάρα πολύ όμορφο Βαλασία ευχαριστώ πάρα πολύ thank you very very much I translated to Βαλασία that um, uh, she's making very beautiful um creation i agree as well um so thank you very much for for your uh, for your θα πάρω ένα πινέλο. Παναγιώτη μου θα πάρω ένα πινέλο τώρα mm -hmm. λίγο πιο λεπτό με το μαύρο το ακριλικό τα έχω κολλήσει δεν έχουν στεγνώσει φυσικά ξέρεις τα φώτα μου απλά mm -hmm. θα πάρω λίγο ακριλικό και θα κάνω γύρω γύρω τις σκιές στην πορσελάνη μου okay so we 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 did apply the the tiles now they are not dried yet uh, but we will use now the black paint in order to give um some extra effect basically uh of the shadows around the tiles επειδή τα έργα μου συνήθως ότι κάνω τα έχω λίγο μια ιστορία με στο μυαλό μου είναι σαν να έσπασαν να λείπουν κομμάτια και άρα έχει από κάτω, ξέρεις, σκοτεινό κομμάτι <laughs> So, Palacia gave a bit of context in regards to the creation, the idea behind the shadows and um, the way that this looks, it's like um, this was something that it fell down, broke, and then there is a bit of light coming from the, uh, from the back. Νομίζω ότι δεν τα δεν λέρωσα πάρα πολύ. Εδώ φαίνεται καθαρός ο πάγκος μας, έτσι δεν είναι μια χαρά, μια χαρά, το έργο. Ναι, ας το να φύγει από εδώ. Το έργο έχει ολοκληρωθεί, πρέπει να στεγνώσει. Έχω, αφού έχει στεγνώσει το προηγούμενο μου, έχω βάλει το βερνίκι, το mm -hmm. πάκα. Mm -hmm. Και so για now... να... Mm -hmm. uh, now we have created we have finished with the assembly of the main piece once it's uh, it's dried we need to wait until it's dried we'll then apply the vernis on top so we can protect it and uh, share it there are uh, yes there are also photos of this project on mm -hmm. on facebook if i'm not mistaken so star valas you have photographies So, Sharet, uh, you can find all of the photos and also the materials that are that were used for today's project on the event on Facebook. And feel free to reach out directly to Valasia there if you have any questions. Λοιπόν, το τελευταίο κομμάτι, κάπου εδώ έχει χαθεί η τρύπα So, uh, we've covered the, the hole, so Valasia is trying to find it again. So, we can actually... Put the last piece, which is this thing. Αυτό που θα κάνουμε, τι έκανα, τα κομμάτια του, του stone paper που χρησιμοποιήσα, από τα κάναμε με στάμπες από το scrapbooking που έμεινα, τα πέρασα στο σχοινί, μπορούμε να βάλουμε ό,τι θέλουμε. Δηλαδή, εγώ έχω κάτι χαντρούλες που βρήκα εδώ, που ταιριάζει με, το, με τη σαβάνα, ό,τι θέλουμε να διακοσμήσουμε το, το σχοινί μας. We can then use whatever we want to decorate further the, the string. Ναι. Ε, θα βάλω δύο-τρει απλώ και μόνο για να το δείξω τι μπορώ να κάνω. Βασικά, Βασικά, ο... έχουμε, έχουμε μόνο ένα λεπτό για να κλείσουμε. Τελειώσαμε, τελειώσαμε, τελειώσαμε. <laughs> λοιπόν, α την τρύπα εδώ. Το έργο μα είναι έτοιμο. So, we have now finished the, the creation in under an hour, which is absolutely impressive. Thank you very much, Valasia. This, this is amazing. Ε, χαίρομαι. Όπως κάθε φορά θα πω ότι ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ όλους αυτούς οι οποίοι μας παρακολούθησαν. Εύχομαι να τους άρεσε, εύχομαι να τους εμπνεύσει για να κάνουν το δικό τους, τη δική τους πληρογραφία. Um, once again, we want to thank everyone for, for joining us today. I hope you had as much fun and good time as, uh, as us. And uh, I hope we inspire you to go and do your own uh, uh, cave paint now. Ευχαριστούμε πολύ. Αυτό είναι το έργο μας. Είπαμε ότι πληροφορίες, ότι απορίες είμαστε εδώ. Mm -hmm. And just to close the session, um, don't forget that any questions you have, feel free to send them um, to, to Valasia, directly to Spavento. You can find mm -hmm. all of our products on both our shops across the island and also on our, uh, on our website. Ναι. 
Ευχαριστούμε λοιπόν πάρα πολύ. Τελειώσε, τελειώσε ο χρόνο μα, έτσι δεν είναι. Ναι, ναι. Ωμαρ, are you gonna come and do also the closing, or. Το χάσαμε. I think we are ourselves. So, again, thank you all very much. Have a great thank rest you. of your day and a good weekend. Yes, yeah, Facebook group Stampers Worldwide. Join our incredible community. Here you will find inspiration, creativity, and new friends like else with their mesmerizing, never ending cards. With destruction, of course. Agnieszka, I love your boxes. No, oh, Alice. Every week, a special gift. Win a pizza box. Carlos, enjoy it. Get inspired and have fun with us. Oh, Lisa. Join the Stamperia family. Join Stampers Worldwide.